സി ആർ പി സിയുടെ ദിവസം ഒന്ന് ഡേ ഒന്നിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സി ആർ പി സി ഏത് വർഷമാണെന്ന് അറിയാവോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്താണ് ഈ സി ആർ പി സി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ആർ പി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സി ആർ പി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ കോ പ്രൊസീജർ കോഡ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ കോഡ് എന്നതാണ് സി ആർ പി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്നാൽ ആക്ടിന്റെ പേര് എന്താണ് സി ആർ പി സി എന്നല്ല നമ്മളത് സി ആർ പി സി എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് ചുരുക്കി വിളിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിന്റെ യഥാർത്ഥ അതായത് ഒഫീഷ്യൽ പേരെങ്ങനെയാണ് ദ കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഒഫീഷ്യൽ പേര് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി സി ആർ പി എന്ന് പറയണം സി സി ആർ പി അതായത് കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ സി ആർ പി സിയുടെ തന്നെ സി ആറ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ആറ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് സി ആർ പി സി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സി സി ആർ പി സി എന്നാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും ആദ്യത്തെ സിയും രണ്ടാമത്തെ സിയും ക്യാപിറ്റലും ആറ് ക്രിമിനലിന്റെ എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്ററും ആണ് കേട്ടോ ഒഫീഷ്യൽ പേര് പഠിച്ചാൽ മതി സി ആർ പി സി എന്ന് എളുപ്പത്തിന് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വെച്ചാലും ഇനി അഥവാ എക്സാമിന് വന്നാലും ഒഫീഷ്യൽ പേര് ദ കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്നതാണ് ദ കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ പിന്നൊരു സി വേണ്ട കേട്ടോ സി സി ആർ പി എന്ന് മതി സി സി ആർ പി അതായത് ദ കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ ദ കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഈ വർഷമാണ് എന്ത് ഇത് ആക്ട് എന്താണ് പാസ്സാക്കിയത് എന്നാൽ നിലവിൽ വന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നിലവിൽ വന്നത് ഈ സി ആർ പി സി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണെന്നറിയോ പറഞ്ഞേ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഡേറ്റ് കൂടെ പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ നിലവിൽ വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോ പാസ് ചെയ്ത വർഷമേ ചോദിക്കുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്നാൽ നിലവിൽ വന്ന ഡേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഐ പി സി പോലെ അല്ല സി ആർ പി സിയിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു സി ആർ പി സി എന്താണെന്നും എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട സി ആർ പി സി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയുടെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് കമ്മൻസ്മെന്റ് എന്നാണ് അതായത് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ അറിയാലോ ചുരുക്ക പേര് അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്ന ചുരുക്ക പേരുകൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി ഇത് ഏത് വരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി പറയുന്നത് അതായത് എവിടെയൊക്കെ സി ആർ പി സി ഉണ്ട് എന്നാണ് വ്യാപ്തിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി പ്രാരംഭം അല്ലെ കമ്മൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാരംഭം ഇനി ഇതിനു മുന്നേ അതായത് സി ആർ പി സിയും ഐ പി സിയും തമ്മിൽ നിയമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിവ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു നിയമം എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ എടുത്താൽ നിയമങ്ങളെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നിയമങ്ങളെ രണ്ടായി പൊതുവെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ വാക്കിനെക്കാളും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഐ പി സിയും സി ആർ പി സിയും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ലോ ആണെന്ന് നമുക്കിനി പഠിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാവും ഈ ലോയെ നിയമത്തെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിനെ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ലോ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ലോ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പ്രൊസീജറൽ ലോ എന്നും നമുക്ക് പറയാം ആദ്യത്തേനെ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ലോ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ലോ എന്നും രണ്ടാമത്തേനെ പ്രൊസീജർ ലോ എന്നും പറയാം മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഈ സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയാണ് ഒരു നിയമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി ആ നിയമം കൊണ്ട് എന്തുദ്ദേശിക്കുന്നു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ നിയമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആ നിയമം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഐ പി സിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ ഓരോന്നും എടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ മർഡർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ എന്ത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലെവലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് എന്താണ് എന്നാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്
അതായത് ഐ പി സിയിൽ നിന്നും സി ആർ പി സി എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ പി സിയിൽ എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരുമ്പോൾ സി ആർ പി സി എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഉത്തരം തരുന്നത് അപ്പൊ ഐ പി സി വോട്ട് ആയിരുന്നു സി ആർ പി സി ഹൗ ആണ് ഐ പി സി സബ്സ്റ്റാൻഡീവ് ലോ ആണ് അതായത് പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി പറയുന്നു സി ആർ പി സി പ്രൊസീജിയറിലാണ് നിയമത്തെ നിയമ പ്രക്രിയയെ പറ്റി പറയുന്നു ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്താണ് സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ നിയമം എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യത്ത് ഐ പി സി സി ആർ പി സി എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഐ പി സി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം സി ആർ പി സി എന്താണ് അതിന്റെ പ്രക്രിയ പ്രവർത്തനവും പ്രക്രിയയും ആണ് സബ്സ്റ്റാൻഡീവും പ്രൊസീജിയറിലും ആണ് എന്ത് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് സെക്ഷൻ ഒന്നിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്ഷൻ ഒന്നില് സി ആർ പി സിയിലെ സെക്ഷൻ ഒന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് ചുരുക്ക പേരും ഈ സി ആർ പി സിയുടെ വ്യാപ്തിയും ഈ ഇതിന്റെ പ്രാരംഭമാണ് അതായത് എങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്ന് തുടങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ സെക്ഷൻ ഒന്നിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ സെക്ഷൻ ഒന്നിന്റെ കാര്യം പറയാൻ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വരുന്നത് അത് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ സി ആർ പി സിയിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഒന്ന് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് കമ്മൻസ്മെന്റ് അതായത് ചുരുക്ക പേരും വ്യാപ്തിയും പ്രാരംഭവും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ചുരുക്ക അല്ല എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സി ആർ പി സി എന്ന് സി ആർ പി സിയുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ കുറ്റം എവിടെ പറഞ്ഞു ഐ പി സിയിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താണ് അവൾ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ ഇയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഇനി എവിഡൻസ് തെളിവുണ്ടോ അത് തെളിവില്ലേ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തെളിവ് എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാം ഇയാൾ എങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ കുറ്റക്കാരൻ എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എവിടെ പറയുന്നത് സി ആർ പി സിയിൽ പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കുറ്റം 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 ശിക്ഷ കുറ്റം ശിക്ഷ കുറ്റം എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു ഇവിടെ എങ്ങനെ ഈ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് നടത്തിയെടുക്കാം ഈ പ്രക്രിയ നമുക്ക് അതായത് ഈ കേസ് അന്വേഷണം മുതൽ ഇയാളെ ജയിലിൽ കയറ്റുന്നത് വരെയുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആ പ്രവർത്തന ആ പ്രക്രിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ നടത്തിയെടുക്കാം എന്നാണ് സി ആർ പി സിയിൽ പറയുന്നത് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി കുറ്റക്കാരന് അവകാശങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എവിടെ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഒന്നിൽ സി ആർ പി സിയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് സെക്ഷൻ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് സി ആർ പി സിക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നറിയോ സി ആർ പി സിക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നറിയോ മുപ്പത്തിയേഴ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ മുപ്പത്തിയേഴ് ചാപ്റ്റർ ആണ് സി ആർ പി സിക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കുക മുപ്പത്തിയേഴ് ചാപ്റ്ററുകളാണ് സി ആർ പി സിക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ അങ്ങ് പഠിച്ചങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുക കാരണം അത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നിട്ടുള്ളതും അല്ല നമുക്ക് ഇനി എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്നറിയില്ല ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് സി ആർ പി സിക്ക് മുപ്പത്തിയേഴ് ചാപ്റ്റർ ആണുള്ളത് ഐ പി സിക്ക് എത്രയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഐ പി സിക്ക് എത്ര ചാപ്റ്ററുകളായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ പറഞ്ഞേ ഐ പി സിക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്ര സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്ര സെക്ഷൻസ് ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്നാൽ സി ആർ പി സിക്ക് എത്ര സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളതെന്നറിയോ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് സെക്ഷൻസ് ആണ് സി ആർ പി സിക്കുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് അവിടെ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇവിടെ അവിടെ എത്ര ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞ അവിടെ എത്ര ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഷെഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഷെഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഐ പി സിയിൽ ഷെഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എന്താണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി ഒന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തും മാറ്റിയും തിരിച്ചും ഒക്കെ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചാപ്റ്റർ എത്ര എണ്ണം
രണ്ട് ഷെഡ്യൂള് അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോ മുപ്പത്തിയേഴ് ചാപ്റ്റർ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് സെക്ഷൻ രണ്ട് ഷെഡ്യൂള് എന്നിവയാണ് രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്നിവയാണ് എവിടെ ഉള്ളത് സി ആർ പി സിയിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇത്ര എണ്ണത്തിന്റെയും ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അതെ കറക്റ്റ് ആണ് മുപ്പത്തിയേഴ് ചാപ്റ്റർ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് സെക്ഷൻസ് അതെ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ഇത്രയും ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഏത് ലിസ്റ്റിലായിരിക്കും വരിക ഇത് ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് ഐ പി സി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ കാരണം അതിന് നമുക്ക് പിന്നെ വേറൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സ്റ്റേറ്റിനോ ഒന്നിനും പറ്റില്ല പക്ഷെ സി ആർ പി സി വരുന്നത് ഏത് ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണെന്ന് അറിയാവോ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അത് പ്രദേശം അനുസരിച്ച് മാറാം സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറാം അണ്ടർ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ് സി ആർ പി സി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഐ പി സി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രദേശം വെച്ചും ഓരോ പോലീസുകാരെ വെച്ചും ഓരോ നിയമത്തെ വെച്ചും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ആർ പി സി വരുന്നത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സി ആർ പി സി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം ബാധകമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബാധകമല്ല അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാവോ ഏറ്റവും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി ആർ പി സി ബാധകമല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റോ പ്രദേശമോ ഏതാണെന്ന് അറിയോ കറക്റ്റ് ആണ് നാഗാലാൻഡ് ആണ് അല്ലെ സി ആർ പി സി നാഗാലാൻഡിനും മറ്റു ട്രൈബൽ ഏരിയകൾക്കും ബാധകമല്ല സി ആർ പി സി നാഗാലാൻഡിനും മറ്റു ട്രൈബൽ ഏരിയ അതാണ് വേറൊരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാഗാലാൻഡിനും മറ്റു ട്രൈബൽ ഏരിയകൾക്കും ബാധകമല്ല ട്രൈബൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരാം എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പേരിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം നാഗാലാൻഡ് ആണ് സി ആർ പി സി നാഗാലാൻഡിനും മറ്റു ട്രൈബൽ ഏരിയകൾക്കും ബാധകമല്ല എന്നാൽ ഈ ട്രൈബൽ ഏരിയകൾക്കും നാഗാലാൻഡിനും ചില സെക്ഷൻസ് ബാധകമാണ് അത് നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ അത് നോക്കാതെ എന്താണ് പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സെക്ഷൻസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട സെക്ഷൻസേ അല്ല പക്ഷെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നറിയണം നാഗാലാൻഡിനും മറ്റു ട്രൈബൽ ഏരിയകൾക്കും ബാധകമായ സെക്ഷൻസ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അത് മൂന്നെണ്ണമാണ് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് സി ആർ പി സി നാഗാലാൻഡിനും മറ്റു ട്രൈബൽ ഏരിയകൾക്കും ബാധകമല്ല എന്നാൽ സെക്ഷൻ എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് ാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇതൊഴിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം സി ആർ പി സി ബാധകമാണ് അപ്പൊ വ്യാപ്തി നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ വ്യാപ്തി ചുരുക്കപ്പേരറിയാം സി ആർ പി സിയുടെ എന്താണ് സി ആർ പി സി എന്നറിയാം നമ്മൾ വ്യാപ്തി പഠിച്ചു പ്രാരംഭം എന്ന് മുതലായിരുന്നു എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് പ്രാരംഭം പറഞ്ഞേ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് സെക്ഷൻ ഒന്ന് പഠിക്കുമ്പോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ട ചുരുക്കപ്പേര് വ്യാപ്തി പ്രാരംഭം പ്രാരംഭം നിലവിൽ വന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഓക്കെ ആണോ സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് വായിച്ചു മാറ്റാം ഓക്കെ എന്താണ് ചുരുക്ക പേരും വ്യാപ്തിയും പ്രാരംഭവും ഈ ആക്ടിനെ ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമ സംഹിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നിയമ സംഹിതയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം വ്യാപിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിലെ എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് എന്നീ സെക്ഷനുകൾ ഒഴികെയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നാഗാലാൻഡിനും ഗോത്രവർഗ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ബാധകമല്ല അപ്പൊ ആ നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുക എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് എന്നാൽ ആവശ്യമായ രൂപഭേദങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വ്യവസ്ഥകൾ നാഗാലാൻഡ് സ്റ്റേറ്റിനും ഗോത്രവർഗ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ബാധകമാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാവുന്നതാണ് അതെന്തിനി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് ദസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അതിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ച് നാഗാലാൻഡിന് വേണോ അത് വേറെ സ്റ്റേറ്റ്സിന് വേണോ ഇതിന്റെ ബാധകങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തി ഇതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും
other than those related to chapter 8 10 and 11 thereof shall not apply to the state of nagaland to the tribal areas but that concerned state government may be notification apply such provisions or any of them to the whole or part of state of nagaland or such tribal areas as the case may be which shall supplemental incidental or consequential modifications as may be specification in the notification kaya manasla ila adhe kairiyan thanya anu parayinam kwa yanangil matam varitam oro government inam it shall came come into force on the first day of april 1974 appa itrayana section 1 nil parayinadu 